مسیح خدا میں مسیح خدا میں آپ سب کو سلام اور اس سیکنڈ مشن کانفرنس میں آئی ایم ایم ویمن مشن کانفرنس میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے اور ابھی ہم خدا کے حضور میں دعا سے اس ساری کانفرنس کا آغاز کریں سو آئیے ہم دعا کریں لیٹس پے آل ٹوگیدر اینڈ لیٹس بی تھینکفل ٹو گاڈ فار دس اپرچونٹی ٹو کم ان ہز پریزنس خدا قادر متعلق باپ آسمان اور زمین کے خالق اور مالک زندہ جلالی اور ابدی خدا ہم تیرے حضور میں آتے ہیں اور تیری شکر گزاری کرتے ہیں تمام نعمتوں کے لیے برکات کے لیے زندگی کے لیے خدا باپ اور تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تم نے ایک بار پھر ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم تیرے حضور میں جمع ہوں اور خدا باپ اس ٹیکنالوجی کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ خدا باپ ہم دور و نزدیک سے خدا باپ بیرون ملک, ملک سے خدا باپ اندرون ملک سے ایک پلیٹ فارم پر تیرے حضور میں جمع ہو سکتے ہیں خدا باپ اس پرولج کے لیے تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور تیرے حضور میں دعا کرتے ہیں خدا باپ جتنے اسپیکرس آج تیرے حضور میں خدا باپ تیرے کلام کی خدمت کو پیش کریں بلیس دم آل یسو مسیح کے نام میں خدا باپ سسٹر جینی کو اور بوئن کو خدا باپ تیرے حضور میں لاتے ہیں بلیس دم انوائنٹ دم اپنے جلال اور اپنی قدرت کے لیے اس ساری کانفرنس میں کثرت سے استعمال کرنا خدا باپ تیری گہری حضوری اور مسا ان کی زندگیوں پر چاہتے ہیں اور اسی طور سے خدا باپ بھائی بران پر سسٹر نینسی پر سسٹر جالا پر اور ساری خدا باپ مینجنگ ٹیم پر تیری برکت چاہتے ہیں خدا باپ یسو کے نام میں تیرے آگے منت کرتے ہیں کنیکٹیوٹی یسو کے نام میں درست رہے کہیں بھی پاور فیلئر نہ ہو انٹرنیٹ فیلئر نہ ہو خدا باپ یسو کے نام میں اسی طور سے دونوں سیشنز پر تیرا گہرا مسا چاہتے ہیں پہلے سیشن میں ترجمے میں تو رہنمائی کرنا مدد کرنا سیکنڈ سیشن میں جب ٹرانسلیشن ہو اور تیرے کلام کی خدمت پیش کی جائے تو یسو کے نام میں تیری بڑی قدرت جاری ہو اور زندگیوں میں کثرت سے تیرے جلالی کام ہو خدا باپ تیرے آگے منت کرتے ہیں یسو مسیح کے نام میں بلیس اس آل اور پھر سے ہمارے اندر تیرے مشن کے لیے خدا باپ جذبہ پیدا ہو انٹنگ پیدا ہو اور پاکستان سے خدا باپ بہت سے مشنری تیرے جلال کے لیے پوری دنیا میں جا سکے خدا باپ اس سارے خدا باپ کانفرنس پر تیرے قدوس ہاتھ کو مانگ لیتے ہیں تیری برکت چاہتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں آج کے دن کے لیے کل کے دن کے لیے تیرے پاک روح کا گہرا مسا اور حضوری مانگ لیتے ہیں تیری شکر گزاری کرتے ہیں اور یہ دعا ہم تیرے بیٹے اپنے منجی خدا مند یسو مسیح کے وسیلہ سے مانگتے ہیں آمین آمین I would like to invite uh, Reverend Jeff Yoon from South Korea. He is the coordinator for WEC IMM International and he is going to introduce our guest today. So please, Brother Jeff Yoon. Hello everyone, good to see you all. And you all have met me and I am very happy to see you. I think many of you have seen me before uh, the March this year that we had the, the first IMM mission webinar. I think that many of you have seen me before in March. In March, we had our mission conference in March. And I have seen you all in the beginning. So I'm so glad to see you today. And I am happy to see you all today and see you all today. I just want to share the very short scripture passage that God has given me today for this conference and all of you. God said in Genesis chapter 12 verse 2 and 3. I will make you into a great nation and I'll bless you. Uh, please continue. Uh, I'll make your name great and you'll be a blessing. I'll bless those who bless you and whoever curses you, I'll curse 
and all peoples on earth will be blessed through you. Our Quran ne Abraham se kaha ke tu apne vatan aur apne natedaron ke bees se aur apne baap ke ghar se nikal kar us hulk mein ja jo main tujhe dikhaunga aur main tujhe ek badi qoum banaunga aur barkat dunga aur so What's seen? I can't hear you. Can you check your the earset line, the cable? Can you try to speak? Uh, yeah. Yes. Yeah. So um, the while I was meditating on God's the scripture passage today, God has promised me that. Yeah. اور جب میں خدا کے کلام پر آج غور و خوص کر رہا تھا تو آج خدا نے اس سے کلام کیا اور خدا کا کلام یہ فرماتا ہے کہ آپ سب کو اس نے اپنے جلال کے لیے چنا ہے اور آپ کے وسیلہ سے پوری دنیا کے لوگ برکت پائیں گے اور اس لیے ہم سب کو برکت دی گئی ہے تاکہ ہم دوسری قوموں کے لیے بھی باپ برکت ہوں کیا آپ سب اس پر ایمان لاتے ہیں امین تھینک یو ویری مچ اینڈ اٹس ٹائم ٹو انٹروڈیوس The speaker, a first speaker for uh, the today's session. Abhi, humare jo pehla session hai, uske speaker se mutaarif karaya jayega. Jenny Kalmier from Australia. Jenny Kalmier, Australia se hai. And she was the international director of WAC International. Wo uh, WAC International ki international director thi. And she was missionary in Indonesia. Aur inhone Indonesia mein missionary ki khidmat sar anjaam di. And she will be speaking on the topic, active faith to all of you. Aur aaj wo jis unwaan par baat karengi, wo unwaan ki hai ke iman ke afal ya amal. And please join me welcoming Jenny Kalmia with a big clap. آئیے ہم مل کر تالیوں کے ساتھ جینی کالمیر کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور کلام کی خدمت کر سکیں اور یہ میرے لیے بڑی بڑا اچھا موقع ہے کہ میں آپ کے ساتھ کلام کی خدمت پیش کر سکتی ہوں And warm greetings from Australia. Our Australia se aap sab ko pyar salam. And particularly from my husband Trevor. Our khas taur par mere khaman Trevor ki taraf se. Yeah. I know he would love to be in Pakistan with me right now. اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بڑا اچھا لگا ہے کہ وہ میرے ساتھ پاکستان میں آج سفر کریں تاکہ آپ سے رو برو ملاقات کر سکیں کلام کر سکیں تھینک یو سب کا بہت شکریہ ناؤ Uh, let's have a look at this slide, um, our first slide, Hebrews, just looking briefly at Hebrews chapter 11 and verse 8. I think it's the next one up. Okay. Okay. Is it, I'm not sure, is it best for me to read it in English and you translate or just read it? You translate it for us, perhaps. Um, Yusuf, thank you. 
Uh, okay, yeah, sure. Uh, uh, Klam e Mukaddas me se padhenge uh, Ibraniyo ke naam par aur uska Giyarma Baab Aakhmi aur Naumi Aaj se padhenge Klam e Mukaddas me likha hai Iman hi ke sabab se Abraham jab bulaya gaya to hukam maan kar us jaga chala ya jise miras me lene wala tha aur agar che jaanta na tha कि मैं कहां जाता हूं तो भी रवाना हो गया ईमान ही से उसने मुल्क ए मौद में इस तरह मुसाफराना तौर पर बुदोबाश की कि گویا غیر ملک ہے اور اسحاق اور یعقوب سمیت جو اس کے ساتھ اسی وعدہ کے وارث تھے خیموں میں سکونت کی آمین थैंक यू समटाइम्स आई हैव फेल्ट अ लिटिल बिट लाइक अब्राहम In my childhood, my family moved regularly, every, usually every three to four years. और मेरे बचपन में मेरा खानदान जो है वो बकायदगी से सफर करता था और तीन से चार साल में हम एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते रहते थे. My dad was from Northern Ireland. Or mere baap jo the wo Northern Ireland se shumali jazeera se the. He came to Australia alone at the age of 17 with no family. Yeah. 17 saal ki umar mein wo Australia mein akele hi aaye. And although he had no family to support him, he trusted God to provide everything that he needed agarche us waqt uska khandan nahi tha ki uski madad kare lekin usne mukammal taur par khuda un par bharosa kiya ki uski sari sari zaroorate puri hon so we as a family moved regularly aur hum ek pure khandan ke taur par baqaidgi se ek jagah se dusri jagah safar karte rahe because i enjoy meeting people kyunki mujhe logon se milkar khushi hoti hai i hadn't realized what an impact this moving so much was having on me aur mujhe khayal hi nahi hua ki is tarah se jo hum safar karte hain mukhtalif jagahon par iska meri shakhsiyat par kya asar hoga and when i reached my teens making friends was becoming a little bit more difficult लेकिन जब मैं अपनी नौमरी में आई तो दोस्त बनाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया था बट आई रियलाइज नाउ दैट फॉर मी दीस इयर्स ऑफ रेगुलर मूव्स नॉट पुटिंग डाउन रूट्स एनीवेयर हेल्प्ड मी टू प्रिपेयर फॉर व्हाट गॉड हैड इन स्टोर फॉर द फ्यूचर और अब मुझे ख्याल हुआ कि वो जो हम बकायदगी से एक जगह से दूसरी जगह सफर करते थे जाते थे उससे मेरी जिंदगी में वो रास्ता तैयार हुआ जिसका खुदामन मेरे लिए चाहता था इट टॉट मी टू बिकम मोर रूटेड इन गॉड एंड नॉट जस्ट इन वेयर आई वाज लिविंग और इन सारी चीजों से मैंने ये सीखा कि मैंने खुदा में अपने आप को मजबूत करना है उसमें जग जड़ पकड़नी है ना के उन चीजों में जो मैं चाहती द वेरी बेस्ट थिंग दैट हैपेंड वाज और सबसे बेहतरीन काम जो हुआ वाज व्हेन आई हैड अ प्रोफाउंड एक्सपीरियंस ऑफ द होली स्पिरिट और ये वो था और ये तजुर्बा ये था कि जब मैंने खुदाए पाक रूह का तजुर्बा हासिल किया एंड आई डिस्कवर्ड that not only did jesus love me as i had learned in my childhood but aur maine ye daryaft kiya ki na sirf khudamand yesu masih mujhse pyar karte hain but i loved him balki main bhi usse pyar karti hu you know this released me from the effort of trying to live as a christian और इस तरह से मैं इस कोशिश से आजाद हो गई जो मैं मसीही बनने के लिए करती रही थी टू जस्ट लिविंग एज वन हु लव्स जीसस और फिर मैं सिर्फ और सिर्फ इस तरह से जिंदा रहने लगी वो शख्स जो यीशु मसीह से प्यार करता है 
Now this also released active faith in me. और इसने मेरे अंदर एक सरगर्म ईमान भी पैदा कर दिया. As I was walking in a personal relationship with God. और फिर मैं खुदा के साथ शख्सी ताल्लुक में आगे बढ़ने लगी. And not just trying to do what I thought He wanted me to do. और फिर मैंने सिर्फ कोशिश ही नहीं की कि खुदा के खुदा की मर्सी के मुताबिक काम करूं. Yeah, thank you. Now, in those years, Jeremiah chapter twenty nine and verses eleven and thirteen became uh, very important. In those days, in those days, Jeremiah on the tenth chapter, eleven to thirteen, became very important for me. And we'll read it. For I know the. Pl- oh, would you like to translate it, or shall I read in English first? Uh, I think I should read in Urdu. because it will take a lot of time yeah okay isaya uh, sorry jeremiah 29 bab aur 11 se 13 ayat hum padhenge salam ul qadas mein se salam ul qadas mein ye likha hai 13 11 ayat se kyunki main tumhare haq mein apne khayalat ko janta hu khuda mun farmata hai yani salamti ke khayalat बुराई के नहीं ताकि मैं तुमको नेक अंजाम की उम्मीद बख्शू तब तुम मेरा नाम लोगे और मुझसे दुआ करोगे और मैं तुम्हारी सुनूंगा और तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब हो गए थैंक यू सो आई रियलाइज बट ऑल आई डिट नो वॉट्यूचर हेल्ड गॉड डिड और फिर मुझे ख्याल आया कि अगरचे मैं नहीं जानती कि मेरा मुस्तकबिल क्या है लेकिन खुदा मेरा मुस्तकबिल जानता है आई जस्ट नीडेड टू सीक हिम विद माय होल हार्ट मेरे लिए सिर्फ यही जरूरी था कि मैं उसे अपने पूरे दिल से ढूंढूं देन नो मैटर हाउ डिफिकल्ट द डेज अहेड मे बी आई न्यू दैट गॉड वुड बी विद मी और फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्तकबिल में किस तरह के हालात हों दिन चाहे कितने ही मुश्किल हों मैं जानती थी कि खुदा मेरे साथ है शुक्रगुजार हूँ कि खुदा मेरी जिंदगी में ट्रेवर को लाया एंड फॉर फोर्टी एट ईयर्स वी है और अड़तालीस साल तक हम दोनों मिलकर उसकी खिदमत करते रहे हैं Okay. serving serving him together aur hum milkar uski khidmat karte hain okay now i would like you to just have a short reflection time we will just and i'll let you think now just for a few minutes as you aur main chahti hu ki aap thodi der ke liye gaur kare main aapko thoda waqt dungi aap in baaton par gaur kare as you reflect on your childhood and your youth can you see how god might have been leading you to this point aur jab aap apne bachpan par gaur karte hain to kya aap dekh sakte hain ki khuda kis tarah se aapki rehnumai karta raha hai ab jo aapki halat hai okay so we will stop for 2 minutes while you think and reflect aur hum दो मिनट के लिए रुकेंगे ताकि आप गौर करें कि खुदा किस तरह से आपकी मदद करता है
Okay, we'll continue. जी हम दोबारा से जारी रखेंगे. Now, as a young married couple, Trevor and I felt that God was calling us. Not yet. <laughs> Hold the slide. Okay. As a young married couple, Trevor and I felt that God was calling us to serve Him in Indonesia. और एक नए जोड़े शादीशुदा जोड़े के तौर पर हमने महसूस किया कि खुदा हमें इंडोनेशिया में खिदमत के लिए बुला रहा है. For us, this was to be a big step of faith. हमारे लिए ईमान का ये बहुत बड़ा कदम था. We had very little assured income aur hamare paas jo mahana aamdan thi wo bahut thodi thi kam thi not much indonesian language aur indonesia ki zuban mein bahut kam thi a small child aur ek chhota sa bachcha and a baby on the way aur ek aur bachcha jo hai wo aane wala tha and then we were heading out like that our mission wek didn't make appeals for funds aur phir hum isi tarah se aage badhte rahe aur jo wek ka mission hum kar rahe the wo hame ijazat nahi deta tha ki hum jo hai wo fund raising kare people ask us how will you survive aur log humse sawal karte the ki aap kaise guzara karenge and we just said we are trusting god aur phir hum sirf yahi kehte ki hum sirf khuda par iman rakhenge um we realized when we were preparing to move to java aur humne is baat ka khayal kiya socha ki jab hum java indonesia mein ja rahe the for ministry we realized that we would be going into well you could say enemy territory और आप कह सकते हैं कि हमने उस वक्त ये सोचा कि हम जावा इंडोनेशिया में एक ऐसे मुल्क में जा सकते जा रहे हैं जो हमारा एक दुश्मन है एक तरह से बिकॉज इट वॉज गोइंग टू बी ए स्पिरिचुअल बैटल क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ी रूहानी जंग होने वाली थी या सो वन इम्पोर्टेंट टास्क बिफोर वी लेफ्ट ऑस्ट्रेलिया इससे पहले कि हम ऑस्ट्रेलिया से रवाना होते हमारे लिए एक बड़ा काम ये था वॉज टू फाइंड गुड नंबर ऑफ प्रेयर पार्टनर्स हमारे लिए ये बड़ा काम था कि हम एक बड़ी तादाद में दुआया लोगों को चुने इकट्ठा करें एंड दिसमिटेड फ्रेंड्स एंड फैमिली who prayed for us daily aur humne khandan mein se aur doston mein se aise doston ka chunav kiya jo hamare liye rozana baqaid ki se dua kare in indonesia we discovered the need to be prepared for power encounters aur humne ye zarurat mehfooz mehsoos ki ki indonesia mein humne khuda ke jalali qudrat ko wahan par zahoor hote hue dekha hai that is demonic manifestations aur wahan par jo badruhon ka zahir hona hai uske khilaf hum khuda ki madad chahte hain many people are involved in magic and occult practices that are based on folk islam aur bahut se log wahan par jadugari mein aur aur dusri qisam ki tohm prasti mein shamil the jo ke लोग मतलब देहाती इलाकों का इस्लाम था ओके सो हियर आर टू एग्जांपल्स ऑफ दिस और इसकी दो मिसालें मैं आपके सामने रखना चाहूंगी द रेन वाज ड्यू इट वाज रेनी सीजन बट द रेन वाज स्लो इन कमिंग एंड द फार्मर्स इन आवर एरिया वर गेटिंग अ लिटिल बिट डेस्परेट फॉर देयर क्रॉप्स और ये बरसात का मौसम था और बरसात जो है वो अभी नहीं हो रही थी कम हो रही थी लेकिन जो किसान थे उस इलाका में वो बहुत ज्यादा मायूस थे वो बारिश चाहते थे और बारिश बहुत नजदीक थी हम इसकी खुशबू जो है वो ले सकते थे लेकिन 
उस कस्बा में बारिश नहीं हो रही थी then we heard that there was a special javanese puppet performance that was linked to traditional beliefs aur phir humne wahan par suna ke java mein rawayati taur par putlon ka koi naach hota hai jo humne is baat ko suna the organizers had paid a holy man to do a special chant to stop the rain aur phir jo intizamiya thi unhone ek shakhs ko khaas rakam di taaki wo putlon ke naach se barish ko la sake when our children heard this they jab hamare bachcho ne ye suna they were very cross that people uh, yeah that people would try to stop what the uh, farmers desperately needed for their crops aur jo bacche jo hamare bachcho ne suna ke is tarah se ho raha hai to wo bade naraz hue kyunki kuch log putlon ke naach se ya jadugari se barish ko rok rahe the they prayed that god would break the power of what the men were chanting और फिर उन्होंने दुआ की कि खुदा उस कुदरत को तोड़ दे जो जादूगरी से हो रही थी एंड दैट वेरी इवनिंग द रेन स्टार्टेड और फिर उसी शाम बारिश होना शुरू हो गई गॉड इवन रिस्पोंड्स टू द फेथ ऑफ चिल्ड्रन और खुदा ने छोटे बच्चों के ईमान का भी जवाब दिया सो आवर चिल्ड्रन वर वेरी इन्वॉल्वड in what we were doing in prayer and in many ways aur hamare bachche jo hai duaon mein aur dusri khidmat mein bahut zyada shmooliyat rakhte the yeah i mean one time when we moved into a new home we were having continually bad dreams and broken sleep aur ek dafa jab hum ek naye ghar mein muntqil hue to hume bar bar bure khayalat khwab aate the और रात को हम मुश्किल से सो पाते थे वी ऑलवेज प्रेड अराउंड एवरी न्यू हाउस दैट वी वेंट इनटू टू ब्रेक एनी इविल पावर दैट माइट बी इन दैट होम और जब भी हम किसी नए घर में जाते तो हम बकायदगी से दुआ करते कि यहां पर अगर किसी किस्म के भी बुरी अरवा के असर हैं वो टूट जाएं बट दिस टाइम इन दिस न्यू हाउस इट अपीयर्ड दैट वी हैड मिस्ड समथिंग बिकॉज़ वी वर बीइंग अटैक्ड एवरी नाइट और इस नए इस नए घर में जब हम दाखिल हुए तो हमने ख्याल किया कि हमने कुछ खो दिया है क्योंकि हर रात हमें बुरे ख्याल ख्याल और ख्वाब आते थे या सो एज वी प्रेड दैट नाइट गॉड रिवील अ फेटिश अबव द डोर और जब उस रात हमने दुआ की तो खुदा ने हम पर कुछ जाहिर किया दरवाजे के ऊपर सो वी 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 प्रेड ask god to break the power of that pray that the power be broken and there was no further problem with sleep afterwards aur phir humne dua ki aur apne khuda se iltimas ki ke ye jo dushman ki quwwat hai ye toot jaye uske baad phir hum raat ko hum aaram se so sake yeah so we realize as we go into these areas that are um that are em- enemy territory we need to put on the full armor of god aur phir humne is baat ka khayal kiya ke jab hum is tarah ke dushman ke ilaqon mein jaate hain to phir humne khuda ke pure hathiyaron se lace hona hai and it's good to take do it in a practical way let's just read here um you can read for us thanks you sir ephesians 6 and verse 10 and 11 आइए हम एफसीयू के नाम खत छठा बाब दसवीं और ग्यारहवीं आयत पढ़ते हैं गर्ज खुदाम में और उसकी कुदरत के जोर में मजबूत बनो खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको थैंक यू and i'd like to do this in a very practical way um main ye sab kaam jo hai bade amli andaaz mein karna chahti thi yes because we read you know we put on as we continue on in this chapter it says to put on the belt of truth 
अगर हम इस सारे बाप को पढ़ते चले जाएं तो यहाँ पर लिखा है कि सच्चाई से अपनी कस, कमर कस कर and we put on the breastplate of righteousness aur phir hum rastbazi ka libas jo hai rastbazi ka bakkar jo hai wo hum bandhte hain yes that will protect us the righteousness jo ki hamari hifazat karta hai yeah and our feet put on our feet the word, the gospel of peace aur hum apne paon mein सुला की खुशखबरी के जूते पहनते हैं और जब हम इस तरह के मुश्किल इलाकों में जाते हैं और हम फिर ईमान की सिपर जो है वो भी ले लेते हैं the arrows the attacks from the evil one cannot penetrate the shield of faith that's what it says doesn't it aur iska matlab ye hai ki jab hum sipar iman ki sipar le lete hain to phir dushman ke jo teer hain wo hame hum tak nahi pahunch pahunch pate and then we take up the sword of the spirit which is the word of god aur phir hum ruh ki talwar apne haathon mein lete hain jo ki khuda ka kalam hai and when the enemy tries to attack our mind or our spirit with the lies that you know come from the evil one we take up the word of god and we and we hold up up that shield of faith and we send them back and say there is no place for those lies that come from the evil one they cannot penetrate aur jab dushman jo hai jhoot se hamare zehn ko aur hamari ruh ko हमारे अंदर घुसना चाहता है फिर हम आ, कलाम की तलवार से और ईमान की सिपर से उसका मुकाबला करते हैं ताकि वो हमारे अंदर ना सके और हम उसे पीछे दिखेल सके yeah. It's very practical. और ये बहुत ही अमली काम है एंड समाइम्स वेन वी फील एज इफ वी आर बींग अप्रेस्ड बाई दी और बाज का हम महसूस करते हैं जब हम दुश्मन की तरफ से दबाए जा रहे होते हैं देन इट्स गुड टू रीड अगेन दीज वर्सेस फ्रॉम एफेशियंस 6 एंड पुट ऑन दैट आर्मर ऑफ गॉड और फिर हमारे लिए अच्छा है कि हम एफेसियों के नाम खत उसका छठा बाब पढ़ें ताकि हम खुदा के सब हथियारों को अपने ऊपर ले लें ओके लेट्स हैव अ लुक नाउ एट द Let's have a time for reflect again a time of reflection. Ye thodi der ke liye aur khos kare. Yes. And I'll let you read that or translate that. Okay. Yes. Aur hum dekhenge ye sawalat hain slide mein. Uh us waqt ke mutalliq soche jab khuda ne aap se poocha कि क्या आप उस पर भरोसा रखते हैं किसी भी मुश्किल सूरत हाल में उस वक्त के मुतालिक आपने सोचना है और फिर आपने खुदा से और फिर खुदा ने अपनी वफादारी जो है किस तरह आपकी जिंदगी पर साहर की किसी भी मुश्किल सूरत हाल में आपने खुदा से मदद मांगी पूछा और फिर खुदा ने किस तरह अपनी वफादारी को आप पर जाहिर किया और और फिर खुदा पर गौर करें कि वो आपका आसमानी बाप है जो आपसे प्यार करता है थोड़ी देर की इस पर हम गौर करें एंड आई गिव यू टू मिनट्स टू मिनट्स रिफ्लेक्ट और मैं आपको दो मिनट देती हूँ ताकि आप इस पर गौर कर सकें
Okay, shall we continue? Uh, kya hum se shuru kar sakte? Our first year in Indonesia was very difficult. But Indonesia God... mein hamara pehla saal jo hai, wo bahut zyada mushkil tha. But God brought us through and it got easier. Aur Khuda hume is saare mushkil se nikal laya aur ye hamare liye bahut asaan ho gaya. During this time, uh, the the words in Romans chapter eight, verses uh, twenty six to twenty eight became very key for me. Uh, is duran uh, Romeo ke khat ke aath mein baab mein se chhabi se thaisi aaye jo hai wo mere liye bahot zyada aham ho gayi. That's this is it. And the verses that in everything we know that in everything. God works for the good of those who love him. Aur is ayat ke mutabik hum jante hain ki Khuda sab kamon mein apne logon ke liye bhalai paida karta hai. An active faith means that we actually believe he is working something good even in the toughest situations. Aur sargaram iman ka matlab ye hai ki खुदा हमारे लिए मुश्किल सूरत हाल में भी अच्छा काम कर रहा है okay. um, okay. After eight years in Indonesia, we और इंडोनेशिया में आठ सालों के बाद we were fluent in language. और फिर हम बड़ी रवानी से उनकी जुबान बोल सकते थे वी वर सीइंग ब्रेक थ्रू एंड ग्रोथ इन पीपल्स लाइव्स और फिर हम लोगों की जिंदगियों में खुदा के मुआजात और बड़े बड़े काम देख सकते थे पीपल वर कमिंग टू नो जीसस और लोग यीशु मसीह को शख्सी तौर पर नजात हिंदा कबूल कर रहे थे एंड वी वर हेल्पिंग the national church to set up new ministry areas aur phir hum pure qoum ke jo church hai indonesia ka uski madad kar rahe the ki nayi nayi jagahon par church bana kar de god had faithfully provided for our family in many ways aur khuda ne wafadari se hamare khandan ke liye mukhtalif matlab tareeqon se muhaiya kiya including health इसमें हमारी सेहत हमारा घर फूड एंड एजुकेशन और इसमें हमारी खुराक और बच्चों की तालीम एंड वी ऑल लव लिविंग दे और फिर हमें बड़ा अच्छा लगने लगा वहां पर रहना गॉड इज फाइटफुल और अमेन खुदा वफादार हाल एंड हिज एन एग्जाम्पल ऑफ गॉड्स प्रोविजन फॉर आस और खुदा की वफादारी और उसके मुहैया करने का एक करने की एक मिसाल मैं आपको देना चाहती हूँ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन फॉर आर गर्ल्स वॉज इनक्रीसिंग हमारी बेटियों की जो तालीम का खर्चा था वो बहुत बढ़ रहा था एंड वी वॉन्टेड वे द फाइनेंस फॉर द फॉलोइंग ईयर्स एजुकेशन वुड कम फ्रॉम और हम हैरान थे कि आने वाले सालों में बच्चों की तालीम के लिए माली मदद कहां से आएगी देन वी वर टोल्ड ऑफ एन अनएक्सपेक्टेड लेगेसी दैट आवर चर्च हैड रिसीव्ड एंड हमें बताया गया कि हमारा जो चर्च हमारी क्लीसिया है उसकी एक तारीख है एंड दे एलोकेटेड इट टू अस दे गेव इट और सॉरी हमारे चर्च में कुछ माली तौर पर थी जो उन्होंने हमें दे दी एंड इट वाज इनफ टू कवर ऑल द स्कूल एक्सपेंसेस फॉर द ईयर और फिर पूरे साल के लिए बच्चों की तालीम के जितने اخراجات थे वो हमारे लिए काफी मदद थी ओके हम एंड देन वन ईयर व्हाइल ट्रेवर वाज इन्वेस्टिगेटिंग अ पॉसिबल न्यू एरिया ऑफ मिनिस्ट्री और फिर एक साल ऐसा हुआ कि जब ट्रेवर जो है वो नए इलाकों को खिदमत के लिए तलाश कर रहा था 
वेरी और very. हमारा हमारा छोटा बेटा जो है चार साल का वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया yeah. He was very sick. So we prayed for healing. We always prayed for healing for our children and for others. और वो बहुत ज्यादा बीमार हो गया तो हमने उसकी शिफा के लिए दुआ की हम हमेशा अपने बच्चों की शिफा के लिए दुआ करते हैं और दूसरे बच्चों के लिए भी But this time our little boy didn't improve. लेकिन इस बार हमारा जो छोटा बेटा है वो सेहत याब ना हो सका We took him to the local doctors who couldn't uh, find the problem. और हम मुकामी डॉक्टरों के पास ले गए लेकिन वो उसके मसले को ना हल कर सके Finally, God made it very, very clear to us that we had to return to Australia. और फिर खुदा ने बिलाकर हमें वाजे कर दिया कि हमने वापस ऑस्ट्रेलिया में जाना है. We were due to return for our home leave, but in the middle of our packing, Trevor. और हम वापस आ रहे थे और हम साजो सामान अपना सब कुछ पैक कर रहे थे. और हम घर की तरफ रवाना थे और उसी दौरान ऐसा हुआ सो इन द मिडिल ऑफ पैकिंग ट्रेवर हैड अ क्लियर वर्ड फ्रॉम गॉड दैट एंड्रू एंड आई शुड रिटर्न इमीडिएटली और फिर जब हम पैक कर रहे थे तो खुदा उनकी तरफ से वाजे तौर पर रहनुमाई हुई कि एंड्रू और मैं दोनों वापस जाएं फौरन वापस चले जाएं डोंट डिले डोंट वेट और खुदा उनकी तरफ से आवाज आई कि देर मत करें Through a series of miracles, we were able to get visas and onto a flight within days. और चंद ही दिनों में मौजूदाना तौर पर हमें वीजा भी मिल गया और फ्लाइट भी मिल गई. That was amazing. That was amazing. और ये खुदा का एक हैरान कुन काम था हमारे लिए. And on arrival in Australia at the hospital. we learned that he had leukemia aur phir jab hum hospital mein aaye australia mein aaye to phir hame pata chala ke bete ko leukemia hai leukemia blood it blood cancer yeah 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 okay uh, leukemia jo hai wo khoon ka cancer hota hai and he was it was so serious we could have lost him within days और वो इतना ज्यादा शदीद बीमार था कि हम उसे कुछ ही दिनों में खो सकते थे हॉस्पिटल विथ माई सन वेटिंग फॉर डायग्नोसिस और जब मैं हॉस्पिटल में थी और बच्चे की बीमारी की तशीस का इंतजार कर रही थी गॉड क्लियरली रिमाइंडेड मी ऑफ दीज वर्ड्स इन रोमन्स चैप्टर एट और फिर खुदा ने वाजे तौर पर रोमियो आठ बाप के अल्फाज मेरे सामने रखे इन एवरीथिंग गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज लव हिम और यहां पर यह रोमियो आठ बाप और उसकी अट्ठाईसवीं आयत में और हमको मालूम है कि सब चीजें मिलकर खुदा से मोहब्बत रखने वालों के लिए भलाई पैदा करती हैं यानी उनके लिए जो खुदा के इरादा के मुआफ़ बुलाए गए हैं बट ऑल्सो दर्सेज बिफोर दिस वर्सेज ट्वेंटी सिक्स एंड ट्वेंटी सेवन और इससे पीछे जो आयात है छब्बीसवीं और सत्ताईसवीं आयात ये भी द स्पिरिट हेल्प्स अस इन आर वीकनेस द स्पिरिट needs for us ke khuda ka roop hamari kamzori mein madad karta hai aur wo hamari shifaayat karta hai and verse 35 nothing shall separate us from the love of god aur phir 35vi ayat ke hame koi cheez masih ki mohabbat se juda nahi kar sakti not trouble hardship persecution famine none of these things और मुसीबत तंगी जुल्म काल नंगापन खतरा या तलवार कोई चीज हमें मसी की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती इट वॉज अ वेरी प्रेशियस रिमाइंडर इन दॉस्पिटल जब मैं अपने छोटे बेटे के साथ हॉस्पिटल में थी तो ये मेरे लिए बहुत कीमती या दहानी थी जो खुदा ने मुझे दी वी एंटिसपेटेड गॉड वुड ही और हम ये तो रखते थे कि खुदा हमारे बेटे को शिफा देगा 
because he'd done it many times in the past. Many times for our family in the past. And we, and we expected that we would return to the ministry in Indonesia. और हम ये तवक्का कर रहे थे कि हम वापस इंडोनेशिया में दोबारा से खिदमत के लिए जाएंगे but the healing took years longer than we had anticipated लेकिन शिफा जो है उसने कई साल ले लिए और हमारी तवक्का के बरक्स काम हुआ and so for the next 11 years we worked on the home staff of WEC. और फिर अगले 11 साल तक हमने वेक के जो ऑफिस या घर में जो काम था ऑस्ट्रेलिया में वहां पर काम किया and we were preparing new workers for overseas and then leading the australian team और फिर हम दूसरे ممالک में जाने वाले कारकुनों या लोगों की मदद करते रहे उनका चुनाव करते रहे ऑस्ट्रेलिया में रहकर yeah so our plan and our desire was to return to Indonesia. We had faith to believe that God would heal our son. But God worked in a different way to what we had expected. We know that in all things, in all things, God works for the good of those who love him. Let's reflect for a moment. There's another on our next slide. Can you translate that for everyone, please? You, sir? Yes, please. Yes, please. आइए हम थोड़ी देर के लिए इस नई स्लाइड पर दीवार करें चंद सवालात हैं जब आप मुश्किल सूरतेहाल में हों और जिसे आप कभी भी समझ ना सकें या उसको समझ ना सकें गौर ना कर सकें और उस पर गौर करें कि खुदा ने किस तरह उस मुश्किल सूरतेहाल में आपकी मदद की आपको थामे रखा क्या आप खुदा के फजल और उसकी मदद पर गौर कर सकते हैं आइए कुछ देर के लिए खुदा के फजल को अपनी जिंदगियों में देखें कि खुदा ने किस तरह माजी में हमारी मदद की एंड विल हैव 2 मिनट्स टू थिंक अबाउट दीस क्वेश्चंस और इन सवालों पर गौर करने के लिए हमारे पास 2 मिनट हैं
Okay, we'll continue. I am Dobara Sishrukarte. God was leading us on a journey of faith. Khuda hame iman ke safar par rahnumai de rahe the. And we can have a read. Would you like to perhaps read uh, or translate for us this passage from Hebrew chapter 11? Yusuf, thank you. Uh, yes, thank you. हम इब्रानियों के नाम खत के ग्यारहवें बाब में से पढ़ेंगे अब ईमान उम्मीद की हुई चीजों का एतमाद और अनदेखी चीजों का सबूत है अमीन ओके थैंक यू सो द पिक्चर ऑफ फेथ दैट इमर्जेस इन हिब्रूज चैप्टर 11 डजंट फिट इनटू अ फार्मूला और इब्रानियों के ग्यारहवें बाप में जो ईमान की तस्वीर हमें नजर आती है वो कोई फार्मूला नहीं है या एस वी लुक एट द हीरोज ऑफ फेथ इन चैप्टर 11 वी वांट गो थ्रू द होल जब हम ग्यारहवें बाप में ईमान के सूरमाओं को देखते हैं हम उन सब की जिंदगी के मुतालिक नहीं पढ़ेंगे सो वी सी दैट समटाइम्स फेथ लीड्स टू विक्ट्री एंड ट्रायंफ for example uh, Noah or Abraham or Joseph aur baaz kaat hum dekhte hain ki iman hamare liye fatah kulata hai jaisa ki Nooh ki zindagi mein Abraham ki zindagi mein aur Yusuf ki zindagi mein but sometimes it requires us to be to to have this determination to just hang on और बाज اوقات ایمان ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارے اندر پختہ ارادہ ہو کہ ہم قائم رہ سکیں despite the suffering and just believe god at any cost اور مشکلات میں بھی رہ کر ہم خداون پر ہر قیمت پر بھروسہ کریں and there are many as we read down i won't read chapter 11 you can read this later आप इस पूरे बाप को बाद में पढ़ सकते हैं लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं इस बाप में Many were still living by faith when they died. और बहुत से लोग जो हैं वो ईमान में ही खुदावन के पास चले गए And they had not yet received the promise. They had not seen the promise. वो ईमान रखते हुए जिंदगी बसर करते रहे लेकिन जिस चीज पर उन्होंने ईमान रखा उन्हें वो चीज ना मिल सकी but they saw it from a distance. Lekin unhone un chizon ko fasle se, dur se dekha. And in verses 32 to 34, verses 32. Yeah. But this means say, chonti si ayata. I'm not going to read all of this, just these words. They're through their struggles and their trials, their weakness was turned to strength. और हम इस सारे हवाले को नहीं पढ़ेंगे लेकिन यहाँ पर लिखा है आज यू रीडिंग थर्टी फोर और जस्ट दोस वर्ड्स जस्ट दोस वर्ड्स पीपल कैन लुक एट दैट पैसेज लेटर इट्स जस्ट द फैक्ट दैट देयर वीकनेस वाज टर्न टू स्ट्रेंथ और आप दोबारा से भी इस हवाले को बाद में पढ़ सकते हैं लेकिन वो अपनी मुसीबतों में भी कायम रहे मुसीबतों में भी बढ़ते रहे या वे वे ऑफ़न फील वेरी वीक व्हेन वे आर फेसिंग ट्रायल्स और अक्सर जब हम मुश्किलात का सामना करते कर रहे होते हैं तो हम अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करते हैं बट इट्स एस वे होल्ड टाइटली टू जीसस थ्रू द टफ टाइम्स लेकिन हम जब मुश्किलात में यीशु मसीह को थामे रहते हैं, that our very weakness God transforms into strength. और फिर उसी लम्हा खुदा हमारी कमजोरी को हमारी मजबूती में तब्दील कर देता है. And we can stand then firm against opposition. और फिर हम मुखालफत के खिलाफ खड़े हो सकते हैं. And Hebrews 12 says to fix our eyes on Jesus. In verse 2, it says, fix our eyes on Jesus. And then, in the 12th verse, it says, 
ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسو کو تکتے رہیں یسو کو ہی تکتے رہیں have you i mean have you got um that that the that short passage in front of you hebrews chapter 12 and verses 1 to 3 आप अपने सामने इब्रानियों बारवा बाप रख सकते हैं खोल सकते हैं इब्रानियों बारवा बाप और पहली तीन आयात पढ़ते हैं बस जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है तो आओ हम भी हर एक बोझ और उस गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर करके उस दौड़ में सबर से दौड़े जो हमें दरपेश है और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यस्सु को तक के रहे जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दहनी तरफ जा बैठा बस उस पर गौर करो जिसने अपने हक में बुराई करने वाले गुनहगारों की इस कदर मुखालफत की बर्दाश्त की ताकि तुम बेदिल होकर हिम्मत न हारो अमेन ओके सो वी डू नॉट लूज हार्ट व्हेन वी फिक्स आवर आईज ऑन जीसस बस जब हम यीशु मसीह को तकते रहते हैं तो फिर हम बेदिल नहीं होते you know these were good lessons for us when we were when we were invited to take on a regional role in wick aur uh, jab hum jab hum uh, alaqai kirdar ada karne ke liye wick mein bulaye gaye to ye ayat hamare liye bahut zyada fayda mand aur uh, achhi thi and then international leadership aur phir hum international leadership ke liye bhi bulaye gaye yeah traveling in a small overcrowded plane in mongolia aur phir hum mongolia mein safar kar rahe the or a russian helicopter in east timor after the indonesian military takeover aur hum mashriqi timor mein जब वहां पर मिलिट्री का कंट्रोल हुआ उससे पहले और विजिटिंग वर्कर्स इन हांगकांग ड्यूरिंग द सार्स एपिडेमिक और या फिर हांगकांग में जब वहां पर वबा फूट निकली जब हम वहां पर काम कर रहे थे ब्रॉट अस बैक टू दोस वर्ड्स इन हिब्रूस और इन सारी خدمت इस सारी خدمت के दौरान हिब्रू की ये जो आयत हैं ये हमें बार-बार याद आती रही where he leads we follow fixing our eyes on jesus jahan bhi yesu ne hame bheja hum chale gaye aur hamari nigahein us par lagi hui thi we felt very inadequate when we were invited to take on international leadership of wick aur jab hame international qiyadat ke liye bulaya gaya wick बासलाहियत लोग मौजूद है जो इस जो इस क्यादत को कर सकते हैं बट गॉड स्पाइट थ्रू पीपल एंड स्क्रिप्चर्स एंड थ्रू दसेंबल्ड लीडर्स ऑफ वेक लेकिन खुदा ने कलाम के वसीला से लोगों के वसीला से कलाम किया और वैक की क्यादत के वसीला से भी कलाम किया एंड फॉर मे द की पैसेज वाज 2 कोरिंथियंस चैप्टर 4 वर्सेस 7 टू 9 लेकिन मेरे लिए दूसरा करंथियों चौथा बाब और सातवीं से नौवीं आयत आयत जो है वो बहुत आम थी Can you read this for us please Yusuf? Uh, yes, yes please. Lekin hamare paas ye khazana mitti ke bartano mein rakha hai taaki ye had se zyada qudrat hamari taraf se nahi balki khuda ki taraf se maloom ho. Amen. Paul recognized 
that God chooses to entrust the treasure of the gospel to ordinary people. And then we have thought that God has decided that he has decided that he has decided کہ وہ عام لوگوں کے اندر انجیل کا خزانہ رکھے I feel very ordinary. مجھے بہت زیادہ اپنے آپ کو معمولی محسوس ہو رہا تھا But God chose to call me alongside Tre- Trevor to share uh, treasure yeah. of the gospel. اور مجھے اپنا آپ معمولی محسوس ہو رہا تھا کہ خدا نے مجھے ٹریور کے ساتھ اپنے خاون کے ساتھ چنا ہے تاکہ ہم انجیل کے اس خزانے کو دوسروں تک پہنچا سکیں اور اکثر مطلب ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ایون پرپلیکسڈ اور ہم بہت زیادہ دس بزر میں تھے الجھن میں تھے پرٹیکولرلی when colleagues in another country were martyred aur khaas taur par us waqt hame bahut mushkil mehsoos hua jab hamare saathi kisi dusre mulk mein shaheed ho gaye but we were not destroyed aur hame bahut hi uljhan mehsoos hui ki hamare saathi shaheed ho gaye aur hum jo hai wo bach gaye hain mm-hmm. um maybe later you can i can i encourage everybody later to go to read over those verse those few verses in 2 corinthians chapter 4 verses 7 to 9 aur main aapki hausla afzai karni karna chahungi ki aap ghar ja kar dusra karanthiyon chautha bab aur satvi se navi ayat jo hai zarur padhein yeah because they they have been very special in in the tough times kyunki ye jo ayat hai mushkil halat mein bahut zyada ahmiyat rakhti hain mm-hmm. when trevor had major heart surgery 2 years ago he had many months of major struggle aur kuch saal pehle travel ki travel ki jo heart surgery thi badi heart surgery thi to kai maah tak badi mushkil pesh aayi I write in my diary I'm confused. Aur maine apni diary mein ye likha ke main confused hu pareshan hu. We thought he was recovering but now he's in more pain. Aur main uski jo halat theek nahi ho rahi thi uski wajah se pareshan thi lekin wo aur zyada dard mein chale gaye. He can he can't swim. he can't shower he can hardly oh, walk yeah wo taraki nahi kar sakte the aur shower nahi le sakte na nahi sakte the theek se aur phir pedal chal bhi nahi sakte the but um 1 peter 1 1 peter chapter 1 verse 3 says pehla patras pehla baat aur uski teesri ayat we have a living hope aur pehla patras pehla baap uski teesri ayat mein likha hai ki hamare paas ek zinda ummeed hai yeah we have a living hope hamare paas ek zinda ummeed hai yeah and um have i don't know if you have it there in front of you um we'll see or pe- maybe if i could have a look at these verses later yeah sure Yeah. Sure. Okay, maybe we'll leave that for people just to jot down 1 Peter 1 verse okay. 3 and verses 6 and 7. They good to have a look at later. Mm-hmm. Okay. Okay. Pehla patras aur uska pehla baap teesri chhati aur satvi ayat aap is par baad mein gaur kar sakte hain. Okay. So these trials it says have come so that your faith which is of greater worth than gold may be proved genuine aur yahan par is tarah se likha hai ki ye jo sari mushkilat hamari zindagiyon mein aati hain to ye isliye hain ki hamare andar jo imaan jo sone se bhi zyada hai wo ubhar kar aaye 
Right. So we go back to finish, back to 2 Corinthians. And there was a picture up there of a jar, a jar of clay. We have this treasure in jars of clay. The treasure that, that God has given to us, this all-surpassing power, this ability to share the gospel of God, is in jars of clay. This encourages me because that's us, a jar of clay. A jar is made of baked dirt. That's right. God uses baked dirt, that is. People who feel very inadequate for the job. To show his glory. God chooses to entrust the treasure of the gospel to ordinary people. And when we take the step of faith, he enables and includes us in the work that he is doing. And Thank you. Thank you. Thank you so much. Okay. And Question and answer time. I don't know who is. Uh, okay, okay, okay. Uh, okay, you're done. Okay. Uh, thank you, Jenny, for this wonderful uh, message. Thank you. Life testimony. Ji, abhi Khudam ke kalam ke liye hum shukar guzari karte hain aur hum Khudam ka shukar karte hain uski khatma ke liye saare message ke liye. Abhi vakt hai ke hum aap ke paas agar koi sawalat hai. Uh, mission se related, unki life se related, ya khudam unka mission kaise kiya jaye, uh, aap un sawalat ko hum khuda ki khadma ke aage rakh sakte hain. Does anybody have a question? Uh, ji, kya is saare pegam se aapko barkat mili, agar aapko barkat mili hai, to aap apna haath hila kar, you can ask questions. You can ask questions. Thank you. Thank you so much. I am going to ask you uh, praise Lord. First of all, I'm thankful to God. He gave us opportunity to join this conference. And secondly, uh, thanks Pastor Safir Kadar. He gave me this link. And thanks Thank Pastor Wasim Yusuf. Thank you. And Thank I you. am very blessed to Sister Asaman and testimonies. So. About sermon, I have no questions, but okay, yes, okay. I uh, I ask, uh, can you have the plan uh, to mission in Pakistan as a missionary? Uh, did you get Did you get the question, Jenny? Uh, was it a question to me? 
Yes. Uh, yeah, he's asking, do you have any plan to uh, do God's mission in Pakistan? Ah, <laughs> yeah. I would love to, Pastor Samuel. I would love to, but I think I probably am too, maybe I am a little bit too old to begin at this time. <laughs> to learn to speak Urdu and to be involved in ministry in Pakistan. Thank uh, you. I am very happy if I work in the work mission in Pakistan, but I understand that I am a young age and it is difficult for me to learn Urdu language. So, thank you very much. Thank you. Yeah, thank you. 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 <laughs> help with translation <laughs> yeah sorry. thank you thank you pastor, pastor, samuel. Yeah. pastor samuel i am sure you are doing a great job there in pakistan yeah, yeah. yeah. Uh, yes we are nothing without jesus uh, and uh, we are not do for myself yeah or other yourself we are doing uh, is willing and uh, yes. is power of Holy Spirit. Yeah. Amen. 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 Do you do you have a? Are you married, Pastor Samuel? Do you have a wife? Yes. Yes. I I I, I have a, a wife and three beautiful daughters. And uh, uh, very next days uh, in December. Uh, uh, we got a beautiful son at my faith. It's wow. new baby. Wow, that's <laughs> wonderful. Praise uh, God. Praise God. Uh, please so pray for uh, my wife and uh, the new baby. And uh, our desire, God give us a boy this time. Uh -huh. Amen. Okay. Okay, I'm um, sorry to interrupt, but um, the, uh, on the message, um, Roma... Yeah, yeah. Uh, she's got the question anyway. So, um, can you just unmute your microphone and ask Jenny any questions about what you're wondering? Hello, hello everyone. Um, Jen, thank you so much for the uh, message that you shared. Um, thank you for sharing your testimony. It was quite encouraging. Um, I don't want to share everything uh, about what I went through in detail here, but. I went through a similar situation and uh, I didn't, I know that I didn't hold on to God like you did and trusted him completely because I was taken over by all that I was going through. But I have repented. But um, my question is that how do you deal with it when, you know, you know that you have repented in front of God, but that guilt comes up again and again for not trusting God in that situation. And what would you suggest? Because I know you have served Lord and you have this experience of being faithful to him. Uh, okay, yeah. Jenny, can we translate for the other uh, people as well? Ah. Yeah, you yeah. should. Yeah. Okay, okay. Uh, Swal ye hai, Sister Roma ki taraf se, ke wo bhi is tarah se, is tarah ki surte hal se do chaar rahi hai, jaysse, uh, okay. Yes, please, Sister Jenny. Okay. This is where I found the 2 Corinthians chapter 4 passage very helpful. Okay. It says, we are hard pressed on every side, but not crushed. We are perplexed, but not in despair. Persecuted, but not abandoned. Struck down, but not destroyed. Okay, so 
to me, I see that God, our Father God, knows our weaknesses. और मेरे लिए ये है कि खुदा खुदा बाप हमारी कमजोरियों को जानता है. And He just loves us unconditionally. और वो गैर मशरूत तौर पर हम सब से प्यार करता है. And He does not hold anything against us. और वो हमारे खिलाफ जो भी बात होती है उसे थामे नहीं रहता. I have made many mistakes. मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं. If my family were here, they could tell you all about it. अगर मेरा खानदान यहाँ होता तो वो आपको सब कुछ बता सकता था. But God loves me. I know His love, and I know. Yeah. लेकिन खुदा ने इन सारी बातों में भी मुझसे मोहब्बत की. And because He is a Father. Who loves his children even when they make mistakes? क्योंकि वो हमारा बाप है और वो अपने बच्चों से उस वक्त भी प्यार करता है जब वो गलतियां करें. Then I know that every time I come back to him and say, "I'm sorry." और मैं जानती हूँ जब भी मैं वापस आऊँगी खुदा के पास आती हूँ तो मैं उसे कहती हूँ कि मैं माफी चाहती हूँ. Like a good father, he will say, "It's okay." और एक अच्छे बाप की तरह वो मुझे कहेंगे ठीक है I love you. और वो कहेंगे मैं तुमसे प्यार करता हूं रोमा ही लवस यू सो मच और खुदा रोमा से भी प्यार करता है ही डज नॉट वॉन्ट योर मिस्टेक्स टू सेपरेट यू फ्रॉम हिम और वो नहीं चाहता कि आपकी गलतियां जो हैं आपको खुदा से अलग करें But the enemy wants to remind you of your mistakes. लेकिन ये दुश्मन है जो बार-बार आपको आपकी गलतियां याद दिलाता है. And that is when we call on Jesus to help us stand against the attacks of the enemy. और यही वो मुकाम होता है हमारी जिंदगी में जब हम यीशु को बुलाते हैं ताकि वो हमारे लिए दुश्मन के खिलाफ खड़ा हो. The enemy will tell you you have failed. He will tell you you have disappointed God and other people. Our dushman, आप से कहेगा कि आपने खुदा को नकाम कर दिया है, आपने खुदा को हिरा दिया है और दूसरे लोगों को आपने हिरा दिया है. He will try and attack your mind through lies. और वो आपके ज़िहन में झूठ बोलकर गुमराही पैदा करेगा. And that is where that is one reason why I love that passage from Ephesians, where it says. इसीलिए मैं इसी के नाम खात का जो हवाला है उसे बहुत पसंद करती हूँ. Where it says to put on the full armor of God. और जहाँ पर लिखा है कि खुदा के सब हथियार पहन लो. And so when the enemy tries to attack our mind. और जब दुश्मन हमारे जहन पर हमला करना चाहे then we just take up. We know we've got that helmet of salvation. Those lies cannot penetrate. We have that shield of faith to send back the lies from the evil one. और फिर हमारे पास खुदा के कलाम के सब हथियार होते हैं और हम जानते हैं कि दुश्मन के जो झूठ है उससे हम निपट सकते हैं। हम्म And that actually, that's all we can do. We send back those lies on the basis of the promises of God. और हमें यही करना चाहिए कि हम दुश्मन के सारे झूठ को वापस भेजें, दूर करें और खुदा के वादों को याद करें. Any when Roma, when you turned to God and said, "I'm sorry for the mistakes that I made," then you actually turned the battle back the other way. Because Jesus forgave you, he he oh. forgave you at that very point. But the enemy tries to attack you in the mind and in the spirit. Ah, लेकिन जब आप खुदाम से कह देती हैं कि खुदाम मैं माफी चाहती हूँ तो फिर आपकी जो लड़ाई है उस तरह से ये सुनसी की लड़ाई बन जाती है क्योंकि ये सुनसी ने हमें सरीफ पर माफ कर दिया है. 
So when you recognize it's a battle and you just say, I will not accept that accusation. It has no place here. Jesus has forgiven me on the cross and taken my sin. Uh, jab aapko, yeah, jab aapko khayal aaye ki main ladai mein shamil ho chuki hu to fir aap soche ke uh, main mere guna sleep par maaf ho chuke hain aur mm. fir aap usko fata mein tabdeel kar Yeah. So you are a precious child of the king, the king of kings, the <laughs> child of God. Amen. Amen. Praise God. Thank Praise you God. so much. God. Thank you Thank for giving you. me the scripture as well. I will uh, read it and meditate on that one as well. Yeah. And you know, for a while there, when I was having some attack from the evil one, I put on that armor every morning so that I was consciously standing against the attacks of the evil one. So that, you know, that, that helmet of salvation, that breastplate of righteousness, that shield of faith, you can do it, you know, with your hands and refuse to accept any of the lies that come from the evil one. Okay. You have that protection. Bless you. Amen. Amen. Thank you, Sister Roma. The Orbi Agarpe, thank you. Yeah, bye. Uh, thank you. God bless you. Swal Agarap Kanacha. Sister, can you uh, tell me a reference, uh, Second Corinthians? What? The chapter and verse. Uh, Dusra Kranthiyo or uska Chautha Baab. Two Corinthians chapter four, uh, verse yeah. uh, verse eight was my the main one. Two Corinthians chapter four verse eight, or actually verses seven to nine. That yeah. that passage. Seven. Okay. Mm. okay. Thank verse you. Thank you. Seven to thank nine. You. Take all of thank those. Thank you. Yeah. Okay. Thank you, brother. Okay, anyone who wants to ask any questions? So one more person um, get a chance to ask. Agar koi aur sawal karna chahe, koi ek shaks aur mauka hai, aap khuda ki khadma se sawal kar sakte hain. Good evening. Pastor Vaseem Yusuf. گڈیوننگ confused. When you pray for, where is that passage? I need to find it in the Bible. Yeah. You can help me find it quickly. Okay. When, when we first, pray. First, uh, Corinthians, first Corinthians chapter yeah. four, uh, 14. Chapter 12, yeah. yeah. Sorry, where, where did this, you say? Uh, first Corinthians. 1 Corinthians. Corinthians chapter. Chapter 14. Okay, thank you. My husband knows where to look for everything. It takes me much longer. <laughs> okay. So, okay. So different people are given different gifts, aren't they? And not everybody has that gift of tongue. I, 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 people believe have different perspectives on this. But it says that when... When God gives his gifts in chapter 12, okay, let's have a look at chapter 12. Uh, um, and verse 4, 12 and verse 4, there are different gifts, but the same spirit. 
और यहाँ पर लिखा है चौथी आयत में नेमती तो तरह तरह की है मगर रूह एक ही है और खिदते भी तरह तरह की हैं लेकिन खुदामन एक ही है in different kinds of working but the same god works all of them in all men and then in oh. verse 12 sorry in verse 12 we go on the body is the unit but it is made up of many parts aur phir baad mein ayat mein ye hai ke badan ek hi hai lekin uske aza mukhtalif hain okay now I'm just thinking you know the tongues is a gift but then so is wisdom so is knowledge so is healing they are all gifts uh, but we are thinking that like as a gift so are also many gifts like the word of knowledge the word of wisdom the word of knowledge but we don't necessarily all have all those gifts और लेकिन ये जरूरी नहीं है कि हम सब के पास सभी जो नेमते हैं वो हो एंड द गिफ्ट ऑफ टंग्स इज वन ऑफ देम और इन में से जो गैर जुबानों की या बेगाना जुबानों की नेमत है वो भी एक नेमत है ओके सो आई थिंक समटाइम्स पीपल ट्राई टू हार्ड टू हैव द गिफ्ट ऑफ टंग्स व्हेन गॉड इज लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि गैर जुबानों का मिले और इस दौरान हो सकता है खुदा ने उन्हें कई दूसरी नेमतें दी हों इंटरेस्टिंग आई थिंक डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑन दिस वन मेरे ख्याल में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ राय है इस सारे इन नेमतों के मुतालिक and probably one of the ministers amongst us may be able to reply much more wisely than i can but i i feel for me the gift uh the only time i have had the gift of tongues is when i am wanting to pray for somebody and i do not know how to pray for them and that's when i find the holy spirit has given me that gift otherwise i use my normal praying that's uh, right. my experience different people have different ways of interpreting this but that is my my personal ah uh, wo ye samajhti hai ki aap apne khadam se bhi baat kar sakti hain ya aur kisi khadam se baat kar sakti hain ताकि आपको बेहतर तौर से गाइड किया जाए लेकिन उनके तजर्बा में यह है कि जब उसे दुआ जब उन्हें दुआ करना नहीं आती शिफायत नहीं कर कर सकती किसी अल्फाज में किसी दूसरे के लिए तो फिर वो गैर जुबानों में खुदा उनकी मदद करता है और इसके अलावा वो अपनी जुबान में ही ज्यादातर दुआ करती हैं तो और मैं चाहती हूं कि ग्यारहवीं आयत पर गौर किया जाए लेकिन ये सब तस्वीरें वही एक रूप करता है और जिसको जो चाहता है बांटता है सो ही गिव्स गॉड गिव्स द गिफ्ट्स एज ही डिटरमिनेंस बस खुदा जो है वही हमें ये नेमते देता है या ओके Uh, okay thank you thank you sister jani uh, sister nargis uh, please ab dobara se dobara bhi aap se baat aap contact number hamara le sakti hain aur is pe hum dua bhi kar sakte hain aur mazid bhi is pe baat kar sakte hain thank you so much thank you thank you thank you sister nargis thank you so much yes